Soy Paco Chorobo, bienvenido a mi taller. En el día de hoy os quiero compartir el segundo método de esta serie de vídeos que voy a llamar el método del vinilo. Le llamo el método del vinilo simplemente porque consiste en escuchar flamenco antiguo, no flamenco primitivo, que es otra cosa, sino flamenco antiguo, el que podéis encontrar en los discos de vinilo, por eso de ahí viene el nombre, pero no es que tenga nada de especial. En las falsetas antiguas vais a encontrar muchísimas melodías con muchísimo sabor que podéis utilizar para componer otras nuevas, más actuales, un poco más en base a vuestra técnica y en base a vuestras preferencias. Con dos años empecé a tocar la guitarra. Ni la dejaré, ni la dejaré mientras... La falseta en cuestión es esta, es una falseta de picado muy tradicional de la época y que suena de esta manera. En esta ocasión lo que vamos a hacer es coger una falseta muy tradicional, hecha con una técnica muy tradicional y la vamos a intentar recomponer otra vez e intentar hacerla pues con un toque un pelín más moderno, cambiando algunas de las técnicas por otras, introduciendo algunos elementos que en aquel entonces no se hacían y que hoy son mucho más comunes. Así que vamos a ver cuál es la propuesta para esta falseta. que tenemos ahora es convertir esta falseta en otra que se parezca mucho y conserve ese sabor pero que incluya otros elementos más modernos o sustituir algunas de las técnicas que se utilizan en la falseta original cambiarlas por otra todo lo que la falseta original hace con índice y medio nosotros lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer con el pulgar todo eso lo vamos a cambiar a mí, como en la faceta original, lo vamos a dejar reposar en Fa. Volvemos a repetir otra vez. Y en vez de quedarnos en Fa, subimos a Sol como hace él. Y vamos a hacer marcar al tiempo, como sería antiguamente, hacer ahí un contra y quedaría de esta manera. Volvemos a repetir. Y ahora hemos metido aquí este adorno. Y dejamos esta tensión aquí para resolver y vamos a conservar la esencia del final que es pues básicamente lo que, lo que define esta falseta. Pero vamos a cambiar y vamos a introducir este mi bemol aquí. Vamos a hacer si mi. Y con eso ya tendríamos la falseta. Y esto es todo. Un saludo desde Úbeda y espero que el vídeo te haya sido útil.